ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ നാല് ഷട്ടറുകളും തുറന്നു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം എന്ന് വിലയിരുത്തി മന്ത്രിസഭായോഗം ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഭൂഷണമല്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ ഡാം തുറക്കുകയുള്ളൂ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജലനിരപ്പ് കുറയ്ക്കാമെന്ന കെ എസ് ഇ ബി നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാനാവില്ല സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രി എം എം മണിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭായോഗം ഡാം തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എം എം മണി മന്ത്രിമാർ രണ്ടു തട്ടിലാണെന്ന വാർത്ത തെറ്റ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ ഡാം തുറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായും എന്നാൽ അഞ്ചു ഷട്ടറുകളും ഒരുമിച്ച് തുറക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി അതേസമയം അതിശക്തമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കുന്ന ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയർന്ന രണ്ടായിരത്തി ആയി വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ശക്തമായ നീരൊഴുക്ക് തുടരുന്നു ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അടിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്ന പ്രാഥമിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും ഇതിനു മുന്നോടിയായി ട്രയൽ റൺ നടത്തിയേക്കും പ്രതികൂല സാഹചര്യം നേരിടാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജമായി വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കൊപ്പം ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും വ്യോമ നാവിക സേനകളും പെരിയാറിന്റെ കരകളിലുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാനാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ സർക്കാർ കനത്ത മഴയിൽ ജലനിരപ്പ് കൂടിയതിനാൽ കക്കി അണക്കെട്ടിന് പുറമെ ഇടമലയാറിലും ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നൂറ്റി മീറ്ററാണ് ഇവിടുത്തെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നീരൊഴുക്ക് ശക്തമാണ് നൂറ്റി മീറ്ററിൽ എത്തിയാൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും അതിനിടെ മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ നാല് ഷട്ടറുകളും തുറന്നു നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ളവരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണാതായ ഒരു വീട്ടിലെ നാല് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വീടിനു പിന്നിലെ കുഴിയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മരിച്ചത് മുണ്ടൻമുടി കാനാട്ട് കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ സുശീല മക്കളായ ആശ കൃഷ്ണൻ അർജുൻ എന്നിവർ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയതാകാമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം മൃതദേഹത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉള്ളതായി പോലീസ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം പുറത്തായത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രൂക്ഷഗന്ധം വന്നതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വീടിനുള്ളിൽ രക്തം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീടിന് പിറകിൽ കുഴി കണ്ടെത്തി കുഴിയിലെ മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ വരണ്ടെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് അമിക്കസ് ക്യൂറി നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ തുടരണം സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് നിലപാട് മാറ്റം രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം കാരണം വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും കോടതി മാനിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ അമിക്കസ് ക്യൂറി കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കേസിൽ ഇന്ന് വാദം പൂർത്തിയാവും വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് യോജിക്കുന്ന നിലപാട് ശബരിമലയുടെ പ്രത്യേക പദവി വാദത്തെ സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന് ഇല്ലാത്ത പ്രതിച്ഛായ നൽകരുതെന്നും ഭക്തരെ അയ്യപ്പന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര സന്ദർശന സമയത്ത് മാത്രമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മീശയിൽ ഹർജി എസ് ഹരീഷിന്റെ നോവൽ മീശ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി മീശ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആഴ്ച പതിപ്പിന്റെ കോപ്പികൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യം പരമോന്നത കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന മലയാളി രാധാകൃഷ്ണൻ വരേണിക്കൽ ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും സമൂഹത്തിന്റെയും സ്ത്രീകളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം സൃഷ്ടികൾ തടയുന്നതിന് മാർഗരേഖയുണ്ടാക്കണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ നോവലിൽ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ നോവലിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ വംശീയ അധിക്ഷേപമാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പാക്കുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പൊതുതത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഈ പരാമർശങ്ങളെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപണം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബിൻഷു ചേരും ന